السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیر اسٹوڈنٹس لیٹ اس ٹوڈے بگن وتھ ریپروڈکٹو بایولوجی ویر وی ار ڈسکسنگ دی ٹائپس اف دی سٹیپٹم وی ڈسکس دا رول پلیڈ بائی دا فرسٹ ٹائپ اف دا ٹیپٹم دیٹ واز کالڈ ایز پیری پلازموڈیل ٹائپ اف ٹیپٹم وی ڈسکس دیٹ دی سیلز اف دیٹ ویری ٹائپ اف ٹیپٹم ڈیجنریٹ ایٹ دا ارلیئر سٹیجز ٹو ریلیز دا میٹیریل ان دا فارم اف پیری پلازموڈیم بٹ ٹوڈے there is another type of tapetum it is behavior is totally opposite to the first one sir what is that here the cells remain intact up to the last development of the pollen grains here they don't degenerate rather the cells have the property that they secrete the material towards the pollen grains here simply mai aapko kahunga agar ek tapetum layer ڈائریکٹلی گلینڈ کی طرح میٹیریل کو سیکریٹ کر رہا ہے اینتھر لوکیول کی طرف ود آؤٹ اٹ سیلف گیٹنگ ڈیجنریٹڈ ہیئر اف اٹ بہیو لائک دا کلینڈ اف اٹ سیکریٹ دا میٹیریل ہیئر وی ہیو ٹو سی فار دا ڈیولپمنٹ آف دا پولن گرینز وی ہیو ٹو سی دیٹ دس از اے سیکنڈ ٹائپ آف دا ٹیپٹم کالڈ ایز گلینڈولر ٹائپ آف ٹیپٹم ٹوڈے وی ہیو ٹو سی دیٹ اٹ از موسٹ کامن ٹائپ which has been well studied by the biologists but as ko zyada pad liya gaya is pe zyada research kiya gaya by reproductive biologists than the first one isliye iski functions bhi bahut zyada hai compared to the first one here we have to say that the most common type of this tapetum here found in the endospermus is glandular type of the tapetum which we call which secretes the material called as secretory type of tapetum it has been well studied and particularly we have observed in endospermus in a class of endospermus called as dicots today we will discuss what is the material what are different biomaterials which are being secreted from this type of tapetum for the upliftment for the grooming for the development of the pollen grains but aaj hum dekhenge a glandular tapetum se kaun sa material nikal raha hai aur ye material jab nikal raha hai secrete ho raha hai ye kiske liye secrete ho raha hai aur iska role kya hai ye sabse important topic hai reproductive biology mein اسی لیے اس پہ دھیان دیجیے گا بیٹا اور اسی میں اینٹرنس میں بھی بہت سارے کوشچنز آئے ہیں اف وی ابزرو دا پریویس اینٹرنس پیپرس فرسٹ میٹیریل ول ڈسکس دا رول پلیڈ بائی دس گلینڈولر ٹائپ آف ٹیپٹم ول ڈسکس دی فرسٹ میٹیریل وچ از سیکریٹڈ فرام دی گلینڈولر ٹائپ آف دا ٹیپٹم دس از کالڈ ایز سپورو پولینن وی کال دس ایز سپورو پول سر وٹ از سپورو پولن میں ایکسپلین یہاں پہ کروں گا بیٹا سپورو پولن اٹ از اے بایو پولیمر اٹ از بایو پولیمر کمپوز آف لیس ان دس پوائنٹ فیٹی سٹس کاما فینائل پروپونائڈس ओके okay. ये सुपोरोपोलिन की बेटा कंपोजिशन है कामा फिनोलिक्स एंड ए बिट लिटल ट्रेसिस ऑफ कैरोटिनोइड्स ये चार जब मिलते हैं ना बेटा तो तभी जाके एक खास मिक्सचर खास एक बायोपोलिमर बनता है जो ग्लैंडुलर टेपटम ان کے لیے بیچ دیتا ہے کن کے لیے بیچ دیتا ہے پولن گرینز کے لیے بیچ دیتا ہے اور یہ میٹیریل جو سکریٹ ہوتا ہے گلینڈولر ٹیپٹم سے دس از کارڈ ایز سپورو پولن ان ہیئر نو کوشچن آرائزز سر سپورو پولن ان جو ہے کمپوز را پھیٹی ایسیڈز فینائل پروپونائیڈز فینالکس اینڈ کیروٹینوائیڈز سر وٹ ایس کالٹی پلیز ریمیمبر دس از ریگارڈڈ ایز ون آف دا chemically inert substances of nature it is chemically inert as well as it is regarded as one of the stable biopolymers of the planet earth 
to do that nature you have to say it is very hard plus it is very resistant ye sabse resistant layer mana jata hai ye sabse hardest layer mana jata hai and please remember it is chemically stable it is chemically inert isse enzyme attack se kuch nahi hota hai इसे माइक्रोबियल अटैक से भी कुछ नहीं होता है इसलिए जिनमें ये प्रॉपर्टी है ये केमिस्ट्री है इनर्ट हो स्टेबल हो वो हार्ड है वो केमिकली वो रेजिस्टेंट भी होते हैं सर ये जो सुपोरोपोलिन होता है इस सुपोरोपोलिन अगर यहां से निकलता है अगर यहां इस वाले टेपटम से निकलता है तो देन वाई डज इट गो मैं आपको सिंपली आज पॉइंट बताता हूं लेकिन इससे पहले पहला फंक्शन ग्लैंडुलर टेपटम का इसने सेक्रीट मटेरियल किया बेटा नाम क्या है मटेरियल का सुपोरोपोलिन ओके जरा बेटा मुझे बताइए ये क्या है बायोपोलिमर है सेल ने बनाया और इट इज कंपोज ऑफ फैटी एसिड फिनाइल प्रोपोनाइड फिनोलिक्स एंड इट इज कंपोज ऑफ वॉट इज कॉल्ड एज कैरोटेनोइड आफ्टर दैट यू सेड दैट इट इज केमिकली इन इट इज केमिकली स्टेबल मोलिक्यूल and red hence it is hard as well as resistant biopolymer and it is regarded as among the hardest biopolymers of this planet earth sir so, whenever it is released from this glandular type of the tapetum ye sabse pehle cell ne release kiya jab cells ne ye release kiya beta tab ja ke ye pollen grains ki taraf aa raha hai ye ek pollen grain hai पोलन ग्रीन अब तैयार हुआ है पोलन ग्रीन पोलन टेट्राड से बाहर निकला है प्लीज रिमेंबर आगे जो हमारी लेक्चर्स होंगी पोलन ग्रीन के बेटा दो कवर्स है इट इज कॉलेक्टिवली कॉल्ड एज सुपोरोडरम जो इनर कवर है प्लीज रिमेंबर दिस दिस विल बी कॉल्ड एज इंटीन जो बाहर का कवर होता है ना दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सीन एक्सो सुपोर है बाहर का लेयर है यू हैव टू से जब सेल्स ने ये सेक्रेटरी टेपटम ने सुपोरोपोलिन को सेक्रेट किया जब उन्होंने सेक्रेशन यहां पे की है इन द फॉर्म ऑफ सुपोरोपोलिन ये पोलन ग्रीन के एक्सीन बना लेता है पोलन ग्रीन के आउटर कवर पर डिपॉजिट होता है तो पहली फंक्शन आज मैंने जान ली है कि ग्लैंडुलर टेपटम से ग्लैंडुलर टेपटम से एक बायोपोलिमर निकल रहा है इट इज कॉल्ड एज सुपोरोपोलिन ये सुपोरोपोलिन जब भी निकल रहा है ये पोलन ग्रीन के बाहर के कवर को डिपॉजिट कर रहा है इसे पोलन ग्रीन एक मजबूत हो जाएगा इसे पोलन ग्रीन एक हार्ड लेयर बना बना सकता है इसे पोलन ग्रीन रेजिस्टेंट बन जाएगा इससे पोलन ग्रीन की स्टेबिलिटी आ जाएगी इस स्टेबिलिटी है मेल गैमिट्स के लिए बेटा दिस गेम होल गेम इज प्लेड फॉर द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन this energy is sacrificed so that male could find the female so that sperm could find the egg so that zygote will be formed with different characters so that new individual be best fit formed here yahi actually evolutionary biology hai yahi sexual mode of reproduction hai yahi iski importance hai isliye isme energy zyada lagti hai lekin aapne yaad rakha hai jab secretory type ne secretion ki hai secretion kiski ki सुपोरोपोलिन की ये कहां तक आया ये पोलन ग्रीन तक आया जब ये पोलन ग्रीन तक आया इसने पोलन ग्रीन के बाहर लेयर को ये सब कुछ डिपॉजिट किया जस्ट लाइक अगर यहां पे फॉर एग्जांपल एक पोलन ग्रीन है बेटा मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ये पोलन ग्रीन अब बनने जा रहा है पोलन के दो लेयर्स इन तीन और एक्सीन बनने लगा है अब इसके बाद यहां से मटेरियल निकल रहा है जब मटेरियल यहां से निकल रहा है ना बेटा ये सुपोरोपोलिन है ये सुपोरोपोलिन इस पोलन ग्रीन के आउटर लेयर पे डिपॉजिट हो रहा है जब पोलन ग्रीन के आउटर लेयर पे अब ये पोलन ग्रीन है अब ये ग्रूम हुआ है अब ये मैच्योर हुआ है इस पोलन ग्रीन के आउटर लेयर पे आउटर पार्ट पे बेटा एक हार्ड लेयर आया है दिस हार्ड लेयर इज कॉल्ड एज सुपोरोपोलिन सर इससे क्या होता है एक एक पोलन ग्रीन जो होता है ये पोलन ग्रीन इससे स्टेबल बन जाता है इसलिए आज मैं आपको एक एंट्रेंस का पॉइंट बता दू क्वेश्चन वॉज आस्कड इन आर इंडिया प्रेमेडिकल टेस्ट कि आप मुझे बताइए 
एक पूर्ण ग्रेन जो होता है जब इस जमीन में कभी गिरेगा इट कॉन्ट बी एक्टेड बाई द माइक्रोब्स वो डिकम्पोशन इसमें नहीं आई इट विल बी प्रिवेंटेड अगेंस्ट लीचिंग तो इसमें अटैक नहीं आ सकता है और इसमें ऑक्सीडेशन अभी नहीं हो सकती है अगर एक पोलन ग्रेन को आपने इस फॉर्मूला से बच, बचाना है इन तीन फैक्टर्स से बचाना है व्हाट आर दीज थ्री फैक्टर्स हियर? फर्स्ट वन इट इज ऑक्सीडेशन इट विल बी प्रिवेंटेड अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव अटैक तो ये बच जाएगा दूसरी बात इट विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लीचिंग ये पोलन ग्रीन को डैमेज कर सकता था इट विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिकम्पोजर्स कार्ड एज डिकम्पोजिशन मेरे लिए एक फार्मूला है दिस फार्मूला इज कार्ड एज ओल्ड ओ एल डी ओ ऑक्सीडेशन एल लीचिंग डी डिकम्पोजन न ऑक्सीडेशन होती है पोलन ग्रीन की न लीचिंग होती है स्पोलन ग्रीन की न डिकम्पोशन होती है स्पोलन ग्रीन की ये तभी पॉसिबल है जब इसके पास एक बाहर का लेयर है दिस आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ एक्सिन दिस आउटर लेयर इज कम्पोज ऑफ सुपोरोपोलिन सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज नीड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर क्या याद रखा आपने कि टैपिटल सेल से जब भी सुपोरोपोलिन निकलता है ये सुपोरोपोलिन एक्सिन पे डिपॉजिट होता है सर क्यों डिपॉजिट होता है ना हार्ड लेयर बनना चाहिए एक रेजिस्टेंट पोलन ग्रेन मुझे बनना चाहिए एक स्टेबल पोलन ग्रेन बनना चाहिए दैट मींस इससे एक पोलन ग्रेन में प्रॉपर्टी आ जाती है इट इज प्रिवेंटेड अगेंस्ट दिस ओल्ड ऑक्सीडेशन लीचिंग एंड डिकम्पोजिशन हियर इसके बाद और एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा इसी रीजन की वजह से एक पोलन ग्रीन पे आउटर वॉल होता है दिस इज गॉड एज सुपोरोपोलिन इसी की वजह से बहुत सारे पोलन ग्रीन अभी भी अर्थ में है विच आर मिलियन ऑफ इयर्स एगो दे आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ फॉसल्स यू कैन गो टू दीर बलसानी पैल्यू बॉटनिकल इंस्टीट्यूट एट लखनऊ यू कैन ऑब्जर्व दैट दे आर आर नंबर ऑफ पोलन ग्रीन विच है पैल्यूनोजिस्ट एंड दीज पोलन ग्रीन आर Worth millions of years. They tell their story. Once upon a time, they were present on the plant. Then they have fallen from that very plant. They get, they got encrusted within this earth. But in super pollen, they have saved them today. That's why they are in the pollen grain today. If a pollen grain is in the pollen grain, please remember the fossil of pollen grain is called as pollen fossil. So pollen fossil. तभी होगा जब इसके पास आउटर लेयर होगा दिस इज गॉड एज सुपोरो बेटा मुझे पता है आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है जो पहला लेयर है दैट इज गॉड एज सुपोरो यू गॉट दिस इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस सुपोरो समटाइम्स यू विल बी आस्कट आपको कोई कहेगा बेटा हमें समझ ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये सुपोरोपोलिन कैसे डिपॉजिट होता है ये सुपोरोपोलिन किस मैकेनिज्म से इस पोलन ग्रीन की तरफ आ रहा है यू हैव टू टेल वो हैव बिन टोल्ड बाय बॉटनी सर अगर ये सेल है ये एक टैपिटल सेल है मान लीजिए ये क्लियर है ये इसका बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये स्पेस यहां पे है सबसे पहले क्या होता है अगर आप मैकेनिज्म को जान ले If you go to the mechanism of depulsion of this, what is called as this superopolin, you have to say, सबसे पहले cytoplasm में एक spherical body बनती है. Thousands of these spherical bodies are produced. Please remember, those spherical bodies are called as pro-Yubish bodies. Yubish was one of the biologists who has explained them. Hence, those bodies are called as pro-Yubish bodies. लेटर ऑन ये प्रो यूबिश बॉडीज इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर निकलते हैं जब ये बाहर निकलते हैं दे रीच द सेल स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नाउ दोज बॉडीज आर कॉल्ड एज यूबिश बॉडीज 
You call them as Yubish bodies. I call them as orbicules. We call them as orbicules. Or Yehibi, Jabi Yahape Pohja, the Rebada, Tabjake, Yahape Suporu Pollin Iskisat attached Hotahai. Iskibad, when it leaves this cell wall, no disintegration, no problem within the cell wall. Abhi cell wall se bahar nikalti hai. To yahan pe pollen grain wait kar raha hai superopollen ke liye. Yehi yubish bodies is pollen grain ki surround mein hai. Or they give their superopollen towards this pollen grain. So cell ne pro-yubish bodies banaye. Iske baad yubish bodies banaye. Yubish bodies ne pollen grain, superopollen apne saath liya. Yeh superopollen jo hai, yahan pe, yahan pe superopollen डिपॉजिट हुआ है यही सुपोरोपॉलिन इस यूबिश बॉडी ने पोलन ग्रीन तक पहुंचाया है लेटर ऑन ये सुपोरोपॉलिन इस पोलन ग्रीन पे डिपॉजिट होता है हेंस दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द वे पाथवे वायर बाय यूजिंग दोस ऑर्बिटल्स पॉली दिस बायोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड द मैकेनिज्म फॉर द डिपॉजिशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सुपोरोपॉलिन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन Second important role, second important function played by what is called as this glandular type of the stepatum. But I other here. This stepatum has been found to secrete another important layer that is called as pollen kit. You call this as pollen kit, we call this as pollen clay. Sir, so what is pollen kit? Sub se pehle me batao. Pollen kit is found in entomophilus flowers or entomophilus pollen grain. Abhi question hai sir, entomophilus pollen grain koon se hai bata? Pollination. It's of different types. Agar pollination insect se ho jayegi if insect will be responsible to the carry the pollen grains from one flower to another flower, this is called as endomophily. Or who pollen grain? Jinke liye insect ek agent hai. Insect ek biological agent hai. We call such pollen grains as endomophilus pollen grain. It has been found by the reproductive biologists of these endosperms. They have found a tapetum jo hota hai. Ye tapetum besides superopollen or ek material chhod deta hai. This material is called as pollen kit. Sir, what is the composition of this pollen kit? This pollen kit is a hydrophobic material, is a hydrophobic substance composed of carotenoids. Carotenoids are hydrophobic in nature. They have the formula C40H56. You remember, they have the two cyclic rings which are linked together by the conjugated bonds. Yehi conjugated bond in ke liye hydrophobic nature deta hai. They ripple this water. They don't like this water. They have hatred for this water. They are hydrophobic molecules. Besides that, this is composed of glycoproteins. This is composed of glycolipids. This is composed of carbohydrates. Carbohydrates. Beta, composition ja rahi hai is waqt. Main kya padh raha hu beta? Pollen kit. Kahan se nikla hai? Secretory type of tapetum se nikla hai beta. Secretory type of tapetum ne Pollen kit release kiya, lekin ye pollen kit sari flowers pe nahi hai, kin plants me hai, jun endomophily hai, koon si pollination hai, insect pollination hai, lekin beta yaad kya, yaad kya rakha, pollen kit is hydrophobic in nature, composed of carotenoids, glycoproteins, glycolipids and carbohydrates, in short you have to say that this is a complex mixture, which is hydrophobic here and remember particularly most important material which is present in this pollen kit that is what is called as carotenoids here. So beta, ye dusra material hai that is called as pollen kit. Inshallah, in the coming lecture, we will discuss 
what is the role being played by this pollen kit which is secreted from this type of taptum lekin aaj tak aapne yaad rakha hai what is called as secreted type of taptum jisne sporopollen choda tab pollen kit choda hai okay best of luck